，爸爸妈妈。哎，哦，小妈妈你来了，哎，去叫服务员上菜吧，爸爸妈妈可能都饿了。啊，好。这婚事啊，讲究良辰吉日，啊，大师那边我已经打点好了。哎呦，你说我这脑子吧，就明明是记了，怎么大师一问你又给忘了？哼、嗯，志娟，你是属什么的？属马。秦风是属猪的，属，哟，那小五岁啊，那你这个几月生的？阴历二月十五，啊，秦风是阴历四月十三，这么一算，小了六岁了。哎，行了。你比我还大两岁呢。好了，不说这些。嗯，猪和马，哎，好像这个属相不是太合。啊，是，现在是不讲这些了，尤其是你们年轻人，是不是啊？只讲星座。星座跟生辰八字有什么不同吗？半斤八两。来吃吧，哎，来，动筷子吧，哎哎，来吧，好，嗯啊，哎，志军，我不吃辣的，我不吃，菜不是你点的吗？来吧，再吃点来。不是说来谈婚事，来谈婚事的，你又不结婚了，干嘛呀？啊，过家家吗？我妈，毕竟是长辈，对吧？你包涵包涵，她说话有什么不到的地方，我替她给你道歉，好吗？你为什么要替她道歉？你自己呢？你想过什么样的生活？继续重复之前的婚姻模式吗？在妈妈的指导和挑剔下生活。我去，自从我妈死了以后，我就下定了决心，这辈子绝对不会因为对方是一个长辈就原谅他所有的过错。我觉悟的太迟了，我纵容我妈到死。如果我早一点告诉她。我作为一个女儿，正常基本的需求，也许我们会是相亲相爱的母女。你觉得我比你年纪大，没你长得好，没有你有前途，我就应该乖乖的坐在那里，被你的家人挑剔吗？不是，不是。啊，你想多了，真的。我妈就是那样的人，她，她没把你。他没把你当外人，他当你是儿媳妇儿啊！我他才，他没把你当外人，他才会口无遮拦的，这是一种亲近的表现嘛？他又没别的意思。我来之前，我对婚姻还有一丝妄想，现在没有了。谢谢你妈，帮我打消了这最后一丝念头。我不会为了婚姻，让一个跟我毫不相干的女人，挑剔我一辈子。我不是另外一个安心。我是我自己，我要做我自己。我这辈子活着，不是为了满足所有人的期待，我要做我自己。谢谢你这段时间陪我，至少这些日子，我们之间是纯粹的，没有任何附加条件。再见。